Uh -huh. We're grateful for that you woke us up this morning and fed us. Kami bersyukur kau boleh biarkan kami perasaan kehidupan bekerja dan memberikan makan pada pagi hari ini. We're asking you at this moment for your presence. Kami boleh beroleh berkatmu di pagi hari ini di hadiranmu. That you visit, that you visit with us, Lord. Kau boleh melawat kami ya Tuhan. We ask you for your blessing. Kami mohon untuk berkatmu. We ask you for this in the name of Jesus. Amen. Kami mohon semua ini dalam nama Yesus. Amin. Okay, good morning to everyone. Baiklah, selamat pagi untuk semuanya. How many guys had a nice cold shower? Kau pernah sini merasakan mandi pagi yang dingin? It was good. You know that the Spirit of Prophecy says that it is good for us to take cold shower as opposed to hot showers. Apakah teman-teman tahu bahwa Rono buat menuliskan bahwa adalah lebih baik bagi kita untuk mandi air dingin daripada mandi air hangat? So your health reform started this morning, right? Jadi reformasi kesehatan kita mulai pagi hari ini. You know, I was really encouraged and I was really, I was really happy as I went. I joined a small group last night. Dan saya sungguh senang sekali sering saya bergabung dengan kelompok kecil semalam. I like that that you guys are thinking. Saya suka kalian berpikir. I like that you guys are asking questions. Saya suka teman-teman menanyakan pertanyaan. You know, I praise God for that. There were some some good questions that I think that most of you guys might have. Dan saya rasa ada beberapa pertanyaan bagus yang teman-teman miliki. So we have a short time. This is we have one hour. I'm not mistaken. Saya pun kita punya satu jaman kalau nggak salah. But if we have a longer session, tapi kalau kita punya sesi yang lebih panjang, and if it's okay with the with the BYC staff, dan kalau tidak masalah buat staff staff BYC, I'll I'll open it up for you guys to ask questions directly. Saya akan buka untuk tanya pertanyaan secara langsung. Maybe something that wasn't clear. Mungkin ada sesuatu yang mana saya kurang jelas waktu paparkan. Or something that troubled you as I was presenting. Atau mungkin sesuatu yang anda bingung waktu saya potbahkan. Nevertheless, their BYC is going to have a question and answer that might be a little bit more general. But the questions that I'm talking about will be specifically about the messages. Saya tahu nanti BYC juga punya sesi tanya jawab. Tapi kalau kalian mau lebih spesifik mengenai pekabaran yang sampaikan kalian bisa tanyakan langsung nanti kalau ada sesi seperti itu. So last yesterday, jadi kemarin, we spoke about preparing your hearts. Kami kita berbicara mengenai mempersiapkan hati kita. That there must be a proper preparation before we expect to meet God. Bahwa harus ada persiapan yang layak sebelum kita hadir di hadirat Tuhan. And so we talked about how to prepare your heart. Jadi kita bicara mengenai bagaimana mempersiapkan hati kita. And then we prepare to do whatever you have learned from God's word. Jadi kita bersiap juga untuk melakukan apapun yang telah kita pelajari dari firman Tuhan. Then you do it with all your heart. Kita melakukannya dengan segenap hati. And then following God to a certain amount of to a certain degree. Dan kalau kita hanya mengikuti Tuhan hanya mungkin beberapa derajat penyimpang. It's still disobedience. Itu tetap langkah tidak penurutan. So today we're going to open with our theme, with our theme verse. Jadi kita hari ini akan lihat bersama ayat tema kita. Second Peter chapter three and verse eighteen. Dua Petrus tiga ayat yang delapan belas. Second Peter chapter three and verse eighteen. Dua Petrus tiga ayat delapan belas. This is the closing verse. This epistle. Ini adalah penutupan dari surat Petrus ini. You're going to notice something interesting about this epistle. Dan teman-teman akan melihat sesuatu yang menarik dari surat ini. Notice how he ends it. Perhatikan bagaimana dia mengakhirinya. And then we're going to go and see how he starts that epistle. Lalu kita akan melihat bagaimana dia mengawali suratnya. And before we start, I want to I want to just ask you to bow your heads and close your eyes. We're going to pray one more time. Dan sebelum kita mulai, saya Meminta kita sama-sama berdoa dan turut kepala. Our Heavenly Father, Lord, Bapa di Surga, I am asking you for grace. Kami mohon kasih karunia, for mercy, untuk pengampunan. I pray that you speak through me. Sekiranya kau boleh berbicara lewat kami. I pray that you touch the hearts of your people. Sekiranya kau boleh sentuh hati orang-orang. I pray, Lord, that today we may meet you. Sekiranya pada hari ini kami boleh berhadapan dengan kau. Father, we ask you for this in the name of Jesus. Bapa kami mohon semua yang dalam nama Yesus. Amen. Amen. There's four things that I want you to keep in prayer. Jadi ada empat hal yang saya mau teman-teman doakan. 
the spirit of prophecy says that we should pray for a deeper experience. Jadi Ron buat katakan kita harus berdoa untuk pengalaman yang lebih dalam. So as you are here, we want to be united praying for the same things that we might have a deeper experience. Jadi seiring kita semua berada di sini, saya mau kita bersatu untuk mendoakan hal yang sama. Pray for me that God may speak through me. Berdoalah bagi saya sehingga Tuhan boleh berbicara lewat saya. Pray that God will speak to you. Berbicaralah sehingga Tuhan boleh berbicara pada teman-teman semua langsung. And last but not least, pray for the outpouring of the Spirit. Dan yang keempat uh, adalah berdoa untuk curahan Roh Kudus. Okay, so we're going to 2 Peter chapter 3 and verse 18. Jadi kita akan 2 Petrus 3 ayat 18. The Bible speaks and it reads, Alkitab uh, berkata, But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan atau pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. So the way that Peter goes and closes out his letter, jadi cara Petrus menutup suratnya, is by telling the brothers that you must grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Bahwa mereka harus bertumbuh uh, dalam kasih karunia dan pengetahuan atau pengenalan akan Yesus Kristus. And perhaps someone's told you that you have to grow spiritually. Dan mungkin seseorang sudah mengatakan bahwa kita harus bertumbuh secara Or that you have to stop doing something. Atau kita harus mulai berhenti melakukan sesuatu. And often at the time it's not that you do not want to be more spiritual. Dan uh, seringkali uh, mungkin masalahnya kita nggak mau jadi lebih rohani. Or that you want to drop one of your bad habits. Uh, atau kita mau menghilangkan uh, kebiasaan jelek kita. But it's that we do not know how. Tapi kita nggak tahu caranya bagaimana. And so above theory. Jadi uh, lebih dari sekedar teori. I want to speak to you about how to grow in grace. Saya mau uh, berbicara bagaimana untuk bertumbuh dalam kasih karunia. How to grow in knowledge of the Lord Jesus Christ. Bagaimana bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus. And so the message for today, jadi pekabaran untuk hari ini, is essential knowledge. Adalah pengetahuan inti. We're going to take about two sessions to talk about knowledge. Kita akan uh, bicara dua sesi mengenai pengetahuan atau pengenalan ini. Because the prophet says that we must grow in grace and in knowledge. Karena Nabi Tuhan berkata bahwa kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan atau pengetahuan. And we're going to take three sessions on understanding what grace is and how is it that you grow in grace. Dan uh, kita akan ambil uh, tiga sesi untuk uh, apa itu kasih karunia dan bagaimana bertumbuh dalam kasih karunia. Go to Second Peter. Kita ke dua Petrus. And in Second Peter, we're Dalam looking at Petrus. chapter one. Kita lihat ayat yang pertama. Chapter one and we're looking at verse two. Kita lihat ayat yang kedua. 2 Petrus 1 ayat 2. Notice how he starts his letter. Perhatikan bagaimana dia mengawali suratnya. Keeping in mind how he ended his letter. Dan uh, tetap uh, tanamkan tadi bagaimana dia menutup suratnya. So it says, grace and peace be multiplied unto you. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpai kamu atau berlipat ganda atas kamu. Oh, so he says that you must grow in grace and you must grow in knowledge. Jadi tadi dikatakan bahwa kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan atau pengetahuan. But here in the start he says that grace and peace may be multiplied. You may grow or be multiplying your grace and knowledge. Nah, jadi di sini di awal suratnya dibilang bahwa kasih karunia dan damai sejahtera berlipat ganda atau melimpahi kamu. Notice what he says. Through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Dikatakan kemudian oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. In other words, he gives you the recipe on how to grow in grace. Dan kata lain dia coba memberikan resep uh, bagaimana untuk bertumbuh dalam kasih karunia. He gives you the recipe on how to grow in knowledge. Bagaimana bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. And it's so simple. Dan uh, begitu sederhana. It's so simple that he says the way that you grow is by simply knowing Jesus Christ and God. Jadi caranya adalah dengan kita mengenal uh, Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. And you might say that makes no sense. Dan uh, mungkin teman-teman berpikir nggak masuk akal sekali ya. So today we'll start a study about knowledge. Jadi pada hari ini kita akan berbicara mengenai pengetahuan. Because the way that you grow in grace is by having a knowledge of God and of Jesus Christ. Karena cara kita bertumbuh dalam kasih karunia adalah dengan kita uh, punya pengenalan akan Yesus Kristus. Now in the Bible. Dalam Alkitab, there's several types of knowledge. Ada beberapa jenis pengetahuan. And so there's one, and you can. It's called theoretical knowledge. Ada satu yang kita sebut pengetahuan teoritis. Now the Bible doesn't say that. 
Alkitab memang nggak pernah menyebutkannya seperti itu. But we draw that. I'm putting it in a category. Uh, saya uh, coba masukkan ini dalam sebuah kelompok. In other words, it's understanding. Dan kata lain sebuah pemahaman. It's the theory. Sebuah teori. It's it's the information that you get from a teacher or a lecturer. Adalah informasi yang kita dapat dari seorang guru atau uh, pengkhotbah. And then you have another one that's acknowledgement. Yang kedua adalah bahwa kita mengenali. Where you say yes, I know that this is true. Nah, dengan kata lain kita lihat dan mengenali bahwa ya ini kebenaran. Like even the demons believe and they know that there is a God. Bahkan uh, setan pun uh, percaya bahwa ada Tuhan. They acknowledge that God exists. Mereka uh, tahu bahwa Tuhan itu ada. And the last one perhaps is the most important. Dan mungkin yang uh, terakhir adalah yang paling penting. And this one is what we call practical or experiential knowledge. Ini yang kita sebut uh, pengetahuan praktis atau uh, pengetahuan berdasarkan pengalaman. And this type of knowledge dan pengetahuan semacam ini is perhaps the most important one above every other one. Mungkin yang paling penting di antara yang lainnya. And so the knowledge that I want to talk to you about. Jadi pengetahuan yang saya mau uh, untuk bicarakan today is practical, practical or ex- excuse me. Practical or experiential knowledge adalah pengetahuan praktis atau uh, pengetahuan secara pengalaman. Now I want you to see how this word for knowledge is used in the Bible. Saya mau uh, kita semua tahu bagaimana kata pengetahuan ini dipakai dalam Alkitab. But before we go there, tapi sebelum kita ke sana, I want you to see what is the consequence of not having this knowledge. Uh, saya mau kita semua tahu apa uh, maksudnya, uh, apa akibatnya kalau kita tidak memiliki pengetahuan ini. So we're going to the epistles of Timothy. Jadi kita ke surat Timotius. And in, in 1 Timothy dan di 1 Timothy, Timothy chapter 4. Dan di 2 Timotius 4. 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timothy chapter 4. 2 Timotius 4 sudah sana. I think it's chapter 3. Chapter 3. Uh, Timotius 3. And looking at verse 7. Dan kita lihat ayat yang ketujuh. It says, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Dikatakan 2 Timotius 3 ayat 7 dikatakan, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. That the Bible says that there would be people during the end times. Alkitab mengatakan bahwa ada orang-orang di akhir zaman. That they're constantly studying and learning certain things. Yang terus-menerus uh, mencoba mempelajari beberapa hal, but they never arrive at the truth. Tapi mereka tidak pernah tiba pada kebenaran. Now friends, this is talking about the church. Dan teman-teman ini berbicara mengenai jemaat. Where there will come times where people's knowledge about the Bible will increase. Ada waktu di mana uh, pengetahuan akan firman Tuhan terus meningkat. But even though that they are studying and learning certain things about the Bible, tapi meskipun mereka terus belajar dan mempelajari beberapa hal dari Alkitab, they grow, they do not grow in grace. Mereka tidak bertumbuh dalam kasih karunia. The Bible says unto Timothy, Alkitab mengatakan pada Timotius, from these people depart, separate yourself from. Dari orang-orang semacam ini pisahkan diri uh, teman-teman. So there there comes a time when you receive Bible studies. Ada waktu-waktu di mana kita menerima pembelajaran Alkitab. You learn the theory. Kita belajar mengenai teori. And you said yes, I know that when you die, you die. Dan uh, saya tahu bahwa kita tahu bahwa waktu kita mati ya kita mati. I know that hell is not currently burning. Dan uh, saya tahu bahwa neraka bukan uh, terbakar atau membakar sekarang ini. But has that helped you grow in grace? Tapi bagaimana ini semua membantu kita bertumbuh dalam kasih karunia? Do you still live like a sinner? Apakah kita masih hidup selayaknya orang-orang pendosa? You're not growing in grace. Uh, jika demikian kita tidak bertumbuh dalam kasih karunia. You acknowledge that it's true. Kita mengenali bahwa semua itu kebenaran. You you understand, you get the facts, the theory. Kita uh, mm-hmm. tahu uh, faktanya, kita tahu teorinya. But have you had that experiential knowledge of God? Tapi apakah kita punya pengetahuan berdasarkan pengalaman ini berjalan bersama dengan Tuhan? Go to Genesis chapter 4. Kita ke Kejadian pasal yang keempat. I want to show you that type of knowledge. Saya mau ungkapkan uh, pengetahuan semacam itu. In Genesis chapter 4, we're looking at verse 1. Di Kejadian 4 kita lihat ayatnya yang pertama. Genesis chapter 4 and verse 1 reads. Dan empat ayat satu dikatakan. And Adam knew his wife. And she conceived and bare Cain and said, I have gotten a man from the Lord. Dikatakan kemudian manusia itu bertumbuh dan bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu 
Lalu melahirkan kain maka kata perempuan itu aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. It is that same verse in Matthew chapter 1 adalah ayat yang sama dengan Matius 1 and verse 25 dan ayat yang ke-25. It's the one that says that Joseph knew not his wife until after she gave birth to Jesus. Dan yang mana adalah uh, Yusuf tidak uh, apa bersetubuh dengan uh, istrinya sampai dia melahirkan Yesus. So this type of knowledge jadi pengetahuan semacam ini it is not a knowledge of theory ini bukan pengetahuan uh, teori it is when a man comes into contact with a woman adalah pada saat uh, seorang pria berhubungan uh, dengan wanita a very intimate way dengan cara yang sangat intim where he would know her like no one else would ever know her before di mana dia akan uh, mengenali uh, wanita itu sebagaimana enggak uh, pernah when orang, orang lain tak man tahu. and a woman unite saat pria dan wanita itu bersatu they know each other mereka tahu saat, uh, saling kenal satu sama. They have become one. Ter mereka telah menjadi satu. It is by experience. Adalah lewat pengalaman. And so when the Bible talks about growing, jadi saat Alkitab berbicara mengenai bertumbuh, it does talk about growing in knowledge. Uh, sungguh itu berbicara mengenai bertumbuh dalam pengetahuan. But one of those aspects, tapi uh, salah satu aspeknya, is growing in experiential knowledge with God. Adalah bertumbuh secara pengalaman bersama dengan Tuhan. So some of you might have a lot of theory. Jadi beberapa dari kita mungkin sudah memiliki banyak sekali teori. But how much of that theory have you moved into being an experience with God? Tapi uh, dari berapa banyak uh, teori itu yang membuat kita bergerak melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Go to 1 John. Kalau kita ke 1 Yohanes. And in 1 John we're looking at chapter 3. 1 Yohanes uh, pasal yang 3. In 1 John, excuse me, chapter 1. Uh, maaf 1 Yohanes 1. Reading verse 1 to 3. 1 Yohanes 1 ayat yang 1 sampai 3. It says that which was from the beginning which we have heard which we have seen with our eyes which we have looked upon and our hands have handled of the word of life for the life was manifested and we have seen it and bear witness and show unto you the eternal life which was with the Father and was manifested unto us That which we have seen and heard and declare unto you, that ye also have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. Apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan as, as John is writing Seiring Yohanes menulis, he says, I know God. Dia bilang, uh, saya kenal Tuhan. I know Jesus. Saya kenal Yesus. I've Tuhan. experienced Him. Saya telah mengalami Dia. I've heard Him. Saya mendengar Dia. I've handled Him. Saya bahkan I've, telah meraba atau uh, meraba Dia. I've been in His presence. Saya telah berada di hadapan. I've seen Him. Saya melihat Dia. And we wish that you may have that same fellowship <coughs> with Him. Dan kami berharap kau uh, kalian juga memiliki persekutuan yang sama dengan Dia. And so above theory. Jadi lebih dari sekedar teori. The prophets were praying that you would have an experience with God. Nabi Tuhan mendoakan agar kita juga punya pengalaman itu bersama dengan Tuhan. Have you ever read that verse in the Bible that says taste and see that the Lord is good? Apakah kalian pernah uh, membaca ayat itu dalam Alkitab atau mendengarnya bahwa uh, kecap dan ciciplah uh, bahwa Tuhan itu baik? You might think, well, how do you taste the Lord? Jadi bagaimana mungkin kita mengecap Tuhan? Jesus says, unless you eat my flesh. Dan Yesus mengatakan, kecuali kamu makan dagingku, something very personal, sesuatu yang sangat pribadi sekali. Well, I want you to know, look, look, I've been to, I've been to different countries here in Southeast Asia. Saya telah beberapa ke beberapa negara di Asia Tenggara ini. And sometimes you try some funny fruit here. Dan kadang uh, kita mencoba beberapa buah yang mungkin kedengaran lucu. Some stuff sini. that we've never seen in the U.S. Beberapa macam makanan yang nggak pernah kita lihat di Amerika. Like I remember my dad talking to me about some of the Thai people that he works. 
Uh, saya uh, ingat ayah saya suatu kali cerita mengenai uh, beberapa uh, kelompok orang yang bekerja dengan dia. This is before I ever came out to Southeast Asia. Uh, ini sebelum saya pernah uh, keluar ke Asia Tenggara. And he was telling me, son, you have to be careful. Dan dia bilang, uh, anakku kamu harus hati-hati. <coughs> Thai people eat some strange stuff. Uh, orang-orang Thailand makan beberapa makanan yang aneh. He said they bring this thing with spikes. Dan uh, mereka bawa uh, satu buah ini dengan duri-durinya. He says it smells so strange. Dan ini uh, tercium sangat aneh baunya. He said when they cut it open, dan saat mereka buka, everybody flees. Setiap orang menyingkir. The only people there are Thai people. Dan uh, orang-orang yang tetap berada di sana hanya orang Thailand saja yang bisa. He said it's a very strange thing. Uh, itu uh, hal yang sangat aneh. And I was so curious, what is he talking about? Dan saya begitu penasaran apa yang dia bicarakan. People eating spikes and smells and taste. Orang uh, makan uh, sesuatu yang berduri, uh, baunya menyengat dan hal lainnya. And then I went to college. Lalu saya pergi kuliah. And my friend dan teman saya, he brought out something spiky. <laughs> ya, buah sesuatu yang berduri. And he brought it to an event where all of us were eating. It was a gathering between the male dorm and the female dorm, and we would have fellowship lunch together once, once a year. Jadi ini adalah sebuah perkumpulan antara uh, asrama pria dan asrama wanita di mana kita berkumpul setahun sekali dan kita makan bersama untuk makan siang bersama. And they brought it out. They had it with gloves. They're American, so they don't know what they're doing. <laughs> jadi mereka di Amerika mereka membawanya dengan apa sarung tangan. Jadi saya juga nggak gitu tahu apa yang mereka lakukan. And I remember when they opened it. Dan saya ingat suatu kali pada saat mereka buka uh, buah ini. Some people left the dorm. Beberapa orang meninggalkan asrama langsung. And I was just there. Look, what is that? Dan saya uh, melihat penasaran apa itu. And they opened it and I saw something yellow. Dan uh, mereka buka dan saya melihat sesuatu berwarna kuning. And they're all laughing and they're saying, Daniel, you want to try it? Dan mereka semua tertawa. Daniel, kamu mau coba? I said, yeah, I'll try it. Ah, uh, yeah, saya coba. And so they said, hold your nose. The way you eat it, you have to hold your nose. <laughs> Jadi cara kamu makan kamu harus uh, sambil tutup hidup kamu. Don't, you don't chew it. You just go swallow it, okay? <laughs> ya, kamu jangan uh, punya-punya ya. Kamu hanya telan saja lah. And I thought they were teasing me. Dan saya pikir mereka ngejek saya. So I get it and I eat one piece. Dan jadi saya ambil dan saya makan satu uh, pongge. And all these Americans are just looking at me. Dan uh, saya lihat orang-orang Amerika ini ngeliatin saya. And I eat another piece. Dan saya makan lagi. And another piece. Dan uh, <laughs> lagi. And I was like, I don't know what this is, but this thing tastes good. Uh, <laughs> saya nggak tahu apa ini, tapi uh, ini terasa enak sekali. Well, my friends just bought it as a joke. Dan uh, teman saya hanya membawakan yang hal tadi itu sebagai candaan saja. So we had two durians. Jadi kita punya dua durian. I one. Saya makan satu, <laughs> satu dua. They ate the rest. Dan uh, mereka semua hanya makan satu dua. But it wasn't until I came to Southeast Asia. Tapi nggak uh, sampai uh, kemudian saya pergi ke Asia Tenggara. And I went to Thailand. Dan saya pergi ke Thailand. Then it hit me and I remember. It was durian that my dad was talking about. Dan saya ingat perkataan ayah saya uh, bahwa itu durian yang uh, ayah saya ungkapkan. Now if you get durian, jadi kalau kita uh, dapatkan durian, and you ever try to describe it to someone, dan kita coba uh, gambarkan itu pada seseorang, this is what people st- have told me. Ini yang orang-orang uh, katakan pada saya. It tastes like chocolate. Uh, terasa seperti coklat. It, it's bitter. Uh, pahit. It's sweet. Uh, manis. It's buttery. Ada yang uh, kayaknya kayak mentega. It's creamy. Uh, creamy ya. It tastes like sewer. <laughs> it's like, I don't know, it's sewer. <laughs> I don't want to say sewer. <laughs> it's, 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 it's the water that is dirty, the black water. Oh, air air kayak uh, air comberan. <laughs> <laughs> it tastes like onions and garlic with, with rotten egg. <laughs> uh, jadi kayak uh, apa, bawang bombay sama apa namanya? Bang Bombay sama Bang Putih dengan telur uh, busuk. So, so you have all of these different type of understandings of what durian tastes and smells like. Jadi kita dapati uh, berbagai pemahaman akan seperti apa durian. And finally, when you ask someone, they say, you know what? You just have to try it yourself. Dan akhirnya mungkin ada orang juga yang mengatakan, kamu co- coba aja cicipi sendiri. See, look, you can be coming to all the BYCs, IYCs, GYCs, whatever Cs. <laughs> Jadi kita bisa datang ke semuanya IYC, BYC atau apapun itu pertemuan pemuda lainnya. There's certain things that the speaker, no matter who he is, will ever help you to understand. Jadi apapun yang uh, si pengkhotbah uh, coba uh, bantu untuk uh, kalian pahami. 
It is that when it comes to Jesus and that exper- experiential knowledge, dan tapi pada saat menyangkut Yesus dan pengetahuan berdasarkan pengalaman ini, it's that you have to come in contact with yourself. Adalah kita harus merasakannya secara pribadi. It is an experience that you yourself must have. Adalah pengalaman yang mana kita secara individu harus uh, rasakan. Me telling you about my right, my relationship with Jesus. Uh, dengan saya menceritakan pengalaman saya, uh, hubungan saya berjalan bersama dengan Yesus. It's like describing eating mango steen or durian. Adalah seakan saya menggambarkan gimana saya makan manggis atau durian. It's really hard for me to to help you get that experience, to help you to truly know what it tastes, what it feels, the texture. Adalah sangat berat sekali untuk mo- saya membantu teman-teman mengerti gimana uh, rasanya itu mungkin teksturnya. The best thing that I can do is just tell you, just try it. Hal terbaik yang saya bisa ungkapkan adalah coba saja. And so when the prophets were writing and thinking about, I want you to increase in knowledge. Jadi pada saat sinar Tuhan uh, mengatakan saya mau kamu bertumbuh dalam uh, pengetahuan atau pengenalan. It wasn't do you know the 28 fundamentals? Uh, ini bukan sekedar apakah kita tahu 28 doktrin dasar. Have you, have you been to theology school? Apakah kita pernah ke sekolah teologi? It wasn't that. Bukan masalah itu. Yes, that is a part of it. Iya, itu mungkin uh, jadi salah satu But bagiannya. But what they were praying is have you experienced God for you? They were praying, please, I'm praying that you may experience Jesus. Tapi yang mereka doakan adalah apakah kita telah mengenal Yesus secara pribadi? Open your Bibles to John. Kita buka kita kita ke Yohanes. We'll talk a little bit about trials today. Kita akan bicara sedikit mengenai uh, pencobaan hari ini. Just very very little. Uh, sedikit sekali. But notice John chapter 8 and verse 56. Yohanes 8 ayatnya ke 53. So John chapter 8 and verse 53. Yohanes 8 ayatnya ke-53. It says, "Are thou greater than our father Abraham which is dead and the prophets that are dead who makest thou yourself?" Adakah engkau lebih besar dari bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati dengan siapakah engkau samakan dirimu? In other words, the Pharisees are asking Jesus, "Who do you think you are?" Dan kata lain orang-orang Farisi bertanya-tanya, "Jesus, uh, menurut kamu siapa kamu ini?" This is, are, do you claim to be greater than Abraham the prophet? Apakah kamu merasa kamu lebih uh, besar daripada Nabi Abraham? How about the old prophets? Do you think that you're better than them? Bagaimana dengan nabi-nabi uh, zaman dahulu? Apakah kamu pikir kamu lebih hebat dari mereka? Verse 54. Ayat yang 54. Jesus answered, "If I honor myself, my honor is nothing. It is my Father that honoreth me, of whom ye sh- you say that he is your God." Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami. Notice verse 55. Perhatikan ayat 55. Yet you have not known him. Padahal kamu tidak mengenal dia. Now this is very interesting. Nah ini sangat menarik sekali. Because these are theologians. Karena ini orang-orang teologia semua yang These Yesus are the people that are teaching others about God. Ini adalah orang-orang yang mana uh, Yesus uh, uh, mereka mengajar orang lain mengenai Tuhan. He says you do not know God. Dan Yesus berkata tentang mereka kamu tidak kenal Tuhan. The Pharisees every Jew would memorize Genesis to Deuteronomy, five books of the Bible. Setiap orang-orang Yahudi akan uh, menghafalkan lima kitab pertama Alkitab dari Kejadian sampai Ulangan. If you're part of the Sanhedrin, Dan kalau kamu adalah anda adalah bagian dari Sanhedrin, you would have to memorize the entire Old Testament. Anda harus menghafal seluruh Perjanjian Lama. And then Jesus tells him, you don't know God. Dan Yesus berkata pada orang-orang semacam ini, kamu tidak kenal Tuhan. Obviously, he's not saying that you do not know the theory of God. Uh, sudah barang tentu Yesus tidak mengatakan bahwa mereka tidak kenal teori mengenai Tuhan. He says you do not have an experience, you do not know him intimately or personally. Yang dia mau coba ungkapkan adalah kamu tidak kenal dia secara intim dan pribadi. Notice what it says in verse 56. Uh, perhatikan yang dikatakan di ayatnya yang 56. Let's, let's go back to 55. Let's read what Jesus says about himself. Uh, kita lihat dulu yang ayat 55 apa yang Yesus katakan mengenai dirinya sendiri. And if I should say I know him not, I shall be a liar like unto you. But I know him and I keep his sayings. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firmannya. Jesus says, I have an experience with God. I know him intimately and personally. Yesus katakan saya punya pengalaman itu bersama dengan Allah dan uh, saya tahu dia secara pribadi dan intim. See, many of us come to the Bible. 
Banyak uh, dari kita mendekati firman Tuhan. And we think that knowing God is just studying and reading the Bible. Dan uh, seringkali kita berpikir bahwa mengenal Tuhan hmm. hanya uh, belajar dan uh, membaca Alkitab. I want to give you an example of this. <laughs> saya mau kasih contoh mengenai hal ini. If I pick up a book, kalau saya ambil sebuah buku, and kitab, it's a biography. Dan itu adalah sebuah biografi. And it's Mark Finley's biography. Dan itu adalah katakanlah pendeta uh, biografinya Mark Finley. And I find out when he was born. Dan saya uh, tahu kapan dia lahir. When he was baptized. Kapan dia dibaptis? The, the powerful preachings that he gave. Uh, dan mungkin khotbah luar biasa yang dia sampaikan. Who was his mother? Siapa uh, nama ibunya? Who were his brothers? Siapa saudara-saudaranya? His ministry. Dan pelayanannya. And I find out when he died. Dan saya temukan kapan dia meninggal. How he dressed. Gimana dia berpakaian? How his character was. Gimana karakternya? Reading that biography, does that mean that now I personally know Mark Finley? Uh, dan membaca biografi semacam itu, apakah saya secara pribadi seker- sekarang mengenal Mark Finley? But many of us read the Bible like that. Tapi banyak dari kita membaca Alkitab seperti itu. And we think we know Jesus. Dan kita berpikir kita mengenal Yesus. Because you know that he was born in a certain place. Karena kita tahu bahwa dia lahir di tempat tertentu. Because you know that at 30 years old he started a ministry. Karena kita tahu umur 30 bahwa dia telah mulai pelayanan. Because you know that at 33 he died. Karena kita tahu bahwa umur 33 dia meninggal. Because you know some of his teachings and his followers. Karena kita tahu uh, beberapa ajarannya dan uh, pengikutnya. And someone asks you, do you know Jesus? And you say yes. Dan uh, mungkin uh, ada orang yang bertanya pada kita, apakah kamu tahu Yesus? That, dan kita jawab iya. That would be the same way as me saying I personally know Mark Finley because I read his his biography. Ini uh, mungkin sama seperti uh, saya kalau ditanya apakah kamu kenal Mark Finley? Iya karena saya telah membaca biografinya. I would say I know things about Mark Finley. Uh, saya akan uh, jawab saya tahu uh, beberapa hal mengenai Mark Finley. I read of him. Saya telah baca mengenai dia. I I read his biography and I know information I know of him. Saya baca uh, biografinya saya tahu informasinya mengenai dia. But I do not personally know him. Tapi saya nggak kenal dia secara pribadi. And so today, jadi pada hari ini, I pray that you understand. Uh, saya harap bahwa kita semua memahami that we need to go beyond that. Bahwa kita harus lampaui batasan itu. That your salvation is not on facts of the Bible. Bahwa uh, keselamatan kita bukan dari fakta-fakta Alkitab. No facts of what you know about Jesus. Fakta yang kita tahu mengenai Yesus. But it, it, it is depends upon your personal and intimate knowledge of God. Adalah lewat uh, persekutuan intim ini dengan Tuhan. Look at verse 56. Kita lihat ayat yang ke-56. Your father Abraham rejoiced to see my day. And he saw it and was glad. <coughs> ayat yang ke-56 Yohanes 8. Bapamu Abraham, bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Notice this. Perhatikan ini. Understand the timing. Uh, perhatikan uh, waktunya. That Moses wrote Genesis. Musa yang menulis kitab kejadian. And Moses was several hundred years after Abraham. Dan masa hidupnya Musa adalah beberapa ratus tahun setelah Abraham itu. In other words, Abraham did not have a Bible. Dan kata lain Abraham tidak punya firman Tuhan. But did you notice what he says? He says that Abraham he was longing to see the day of Jesus. Tapi perhatikan yang Yesus katakan bahwa Abraham rindu uh, merindukan hari Yesus. And Jesus says and he saw it. Dan uh, Yesus mengatakan bahwa dia melihatnya. And he was happy to see it. Dan dia bersuka cita melihatnya. That was like 3000 years before Jesus came. Itu uh, seakan-akan 3000 tahunan mungkin sebelum Yesus datang. And Jesus says, I interacted with Abraham. Dan Yesus berkata, saya telah berinteraksi dengan Abraham. No Bible. Tanpa firman Tuhan. Just a man that walked by faith. Hanya orang yang berjalan lewat iman. He knew me. Dia kenal saya. He didn't have the theory. He didn't have a book to study. Dia nggak punya teori. Dia nggak punya kitab untuk pelajari. How did this happen? Bagaimana ini bisa terjadi? Open your Bibles to Genesis chapter 22. Uh, buka Alkitab kita ke Kejadian 22. So he was. The Bible says that, he, that Abraham was longing, he was praying for this day to see Jesus. Dan uh, dia katakan bahwa Abraham rindu untuk hari ini datang. Many of the prophets, banyak nabi-nabi, many of the prophets were longing and hoping to see Jesus come. Rindu untuk melihat uh, kedatangan Yesus. And this was the hope, he was praying and asking God, God help me. Dan uh, inilah pengharapannya, dan dia berdoa pada Tuhan untuk menolong. I want to know you. 
uh, saya uh, rindu untuk mengenal. I want to see the Messiah come. Saya rindu untuk uh, melihat Mesias datang. I want to have a deeper experience with you. Saya mau uh, punya pengalaman lebih dalam dengan kau. And just like food, dan sebagaimana makanan, there's some stuff that you just cannot communicate to people. Uh, ada beberapa hal yang kita nggak bisa uh, paparkan pada orang-orang. That these people will never ever understand unless they go through it. Uh, dan orang ini nggak akan pernah memahami kecuali mereka mencicipinya sendiri. Notice what it says in chapter 22 and verse 1 of Genesis. Perhatikan uh, dua-dua ayat satu kejadian. And it came to pass after these things that God did tempt or tested Abraham and said unto him, Abraham. And he said, Behold, here I am. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman pada Abraham, lalu sautnya, Ya Tuhan. Verse 2, And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest. It says, And get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains, which I will tell thee of. Firmanya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. You remember what we studied about yesterday? Apakah teman-teman ingat apa yang kita pelajari kemarin? That once you prepare your heart to meet God, uh, dan uh, setelah kita mempersiapkan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan, the next thing is doing whatever God tells you. Bahwa yang berikutnya adalah melakukan apapun yang Tuhan katakan pada kita. And the way that you do it is with all of your heart. Dan cara kita melakukannya adalah dengan sepenuh segenap hati kita. You do it with all your might. Kita lakukan dengan segenap kekuatan kita. You leave nothing undone that you can do. Kita nggak tinggalkan apapun uh, hal yang bisa kita lakukan yang uh, perlu kita lakukan. Notice what Abraham does. Perhatikan apa yang Abraham lakukan. And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took two of his young men with him and Isaac his son and clave the wood for the burnt offering and rose up and went unto the place of which God had told him. Ayat 3 katakan, Kesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan manggil dua orang bujangnya beserta Isaac anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Verse 6. Ayat yang 6. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac his son and he took the fire in his hand and a knife and they went both to them together both of them together Ayat 6 katakan lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bau Ishak anaknya sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau demikianlah keduanya berjalan bersama-sama So now he sees a mountain far off jadi dia sekarang lihat gunung itu dari kejauhan He says he tells us to young men stay here Dia bilang kepada kedua orang bujangnya tinggal di sini. And the Bible says that Abraham put the wood upon Isaac. Dan Alkitab akan ceritakan bahwa dia tempatkan kayu bakar itu di punggung Ishak. And they began to walk up this hill. Dan mereka mulai menaiki bukit itu. And as they walk up this hill, notice what it says in verse 7. Dan seiring mereka menaiki bukit itu, lihat uh, apa yang dikatakan Alkitab di ayat yang ketujuh. And Isaac spake unto Abraham, his father, and said. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapa, South Abraham. My father, here, my father, he said, here I, here am I, my son, excuse me, my father. And he said, here am I, my son. And he said, behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Jadi bagian keduanya ayat tujuh. Bapa, South Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. Saat Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. And they came to the place where God had told him of, and Abraham built an altar there. And laid the wood in order, and bound his son, and laid him on the altar upon the wood. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada ya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Disusunnya lah kayu diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di atas di mesbah itu di atas kayu api. The Bible says that God commanded Abraham. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memerintahkan pada Abraham. This old ancient man. 
uh, manusia uh, orang tua ini di zaman kuno. He is a father. Dia seorang ayah. He has one son. Dia dikatakan punya satu anak. At least that's the way the Bible describes it. Only uh, begotten son. Sengajanya itulah cara Alkitab menggambarkan uh, dia dikatakan anaknya yang tunggal bahwa Isa itu anak. And he says, take your son who you love. Uh, ambil anakmu yang kamu kasih itu. And offer him up as a sacrifice, as a sin offering. Dan persembahkan dia sebagai korban bakaran dengan kata lain korban penebus dosa. And being an obedient man, dan uh, karena Abraham orang yang penurut, he takes the wood and put it on his son. Dia ambil kayu bakar dan tempatkan di punggung anaknya. And he's carrying this wood, being a strong man up a hill. Dan uh, seorang yang uh, kuat dia menaiki uh, bukit ini dengan bawa kayu. To be sacrificed as a lamb. Untuk dikorbankan sebagai anak domba. Now what's surprising to me is that Isaac surrendered to his dad. Yang uh, menariknya lagi adalah Ishak menyerahkan dirinya pada ayah. Then Isaac understood that whatever God says is best. Uh, Ishak uh, mengetahui bahwa apapun yang Tuhan katakan adalah yang terbaik. If you ever read Desire of Ages, kalau teman-teman pernah membaca kerinduan segala zaman, Spirit of Prophecy says, Ronu buat katakan that when Jesus was 12 years old. Bahwa saat Yesus berusia 12 tahun, he walked into the sanctuary. Dia berjalan ke bait kudus, and he saw the priest offering up a lamb. Dan dia melihat uh, para imam lagi uh, apa mempersembahkan korban bakaran. And it was at that moment. Dan di sanalah, where God opened his eyes. Tuhan membukakan matanya to help him to see what his ministry was going to be like. Untuk melihat seperti apa pelayanannya di muka bumi. As a young man, 12 years old, knowing that he would be sacrificed as a lamb. Sebagai remaja 12 tahun, uh, dia tahu bahwa dia akan dikorbankan sebagai anak domba. Jesus went forward with it. Dan Yesus melangkah maju uh, untuk pelayanan ini. A- Abraham and his son went forward with it. Abraham dan anaknya melangkah maju untuk kali itu. Now notice what it says. In verse 10, perhatikan apa yang katakan di ayat yang 10. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am. Dikatakan sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, Ya Tuhan. And he said, "Lay not thy hand upon this lad or this young man; neither do anything unto him. For now I know that you do fear God, seeing that thou hast not withhold thy son, your only son, from me." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau papakan dia, sebab telah kutahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold. Behind him, a ram caught in thicket by his horns, and Abraham went and took the ram and offered him up as a burnt offering instead of his son. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam bukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anak. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day in the mount of the lord it shall be seen dan abraham menamai tempat itu tuhan menyediakan sebab itu sampai sekarang di kalangan orang di atas gunung tuhan akan disediakan it was this day that abraham saw jesus hari itulah di mana abraham melihat yesus it is that even though he did not have a bible meskipun dia tidak memiliki alkitab it was this experience that helped him to see what jesus and who jesus was going to be Uh, ini adalah pengalaman yang membuatnya melihat seperti apa dan uh, apa yang akan dilakukan oleh Yesus. That Abraham representing the father, the ancient of days. Bahwa Abraham mewakili bapa yaitu yang lanjut usianya kalau di kitab Daniel. Would have to take his only son, his son whom he loved, yang harus uh, membawa anaknya yang tunggal ya, yang dia kasih. And lay a cross on his back. Dan uh, menempatkan salib di punggungnya. To go up a hill. Untuk menaiki uh, sebuah gunung. And there lay down his life for sinners. Dan di sana dia akan uh, menyerahkan dirinya bagi para pendosa. And it was God's judgment that was going to be poured out upon Jesus. Dan adalah penghakiman uh, Tuhan yang akan ditempatkan pada diri Yesus. But right before Abraham was going to slay his son, tapi tepat sebelum Abraham uh, akan uh, menyembelih anaknya, God said stop. Dia Tuhan katakan berhenti. And he saw a offering, a burnt offering in the back. Dan dia melihat korban bakaran di uh, belakangnya. It was a ram. 
seekor domba jantung. A ram that was stuck by some thorns or some thickets around his head. Yang mana tanduknya uh, terikat atau tersangkut duri-duri tanaman. Representing Jesus Christ that he will take the place of your son. Uh, melambangkan bahwa Yesus Kristus akan mengambil tempat anaknya. That even though you deserve to die, dan bahwa meskipun kita layak untuk mati, Jesus will die on your behalf. Yesus akan mati uh, bagi kita. And it was this time, it was this day, as he was praying that God answered his prayer. Dan uh, di hari itulah uh, pada saat dia berdoa Tuhan menjawab doanya. God, I long to know you. Uh, Tuhan, saya rindu untuk mengenal. Kamu. God, I long to see you. Tuhan, saya rindu untuk melihat. I want to have an experience with you. Saya punya rindu memiliki pengalaman. I want to know the Messiah. Saya rindu untuk mengenal Mesias. And God saying the only way that you can understand who the Messiah is going to be. Dan uh, Tuhan mengatakan mengatakan uh, cara satu-satunya gimana kamu bisa mengenal Mesias dan apa yang dia lakukan is by going through this experience. Adalah dengan melewati pengalaman ini. Is by seeing your own sin, understanding what I have to go through as I sent Jesus Christ into this world. Uh, dan mengenali sendiri apa yang saya lakukan uh, dan uh, bagi dunia ini. And then and only then dan hanya dengan begitu was that he saw Jesus Christ and he knew Jesus Christ. Dia melihat Yesus Kristus dan uh, mengenali dia. It wasn't that someone gave Abraham a Bible study. Uh, enggak dengan cara Abraham uh, diberikan uh, pelajaran Alkitab oleh seseorang. Abraham was a prophet. Abraham seorang nabi. God could have given him a vision. Tuhan bisa saja uh, kasih dia langsung penglihatan. But that wasn't going to be enough for him to understand and experience Jesus. Tapi enggak lah, uh, cukup dengan cara demikian untuk dia mengalami sendiri Yesus. So above the theory, jadi uh, lebih dari teori. Above the acknowledgement, lebih dari sekedar pengenalan biasa. God gave him an experience. Tuhan berikan pada dia pengalaman. That would stick in his mind forever. Yang akan tertanam dalam benaknya selama lamanya. And then the Lord says, Now I know that you fear me. Uh, jadi barulah uh, lalu Tuhan mengatakan sekarang aku tahu bahwa engkau orang yang takut akan aku. Because you have withheld nothing from you, even your dearest possession, you held nothing from me. Uh, bahkan uh, milikmu yang kamu kasih pun kamu tidak uh, tantan dari aku. John chapter 17. Yohanes pasal yang 17. This is the real Lord's prayer. Uh, ini adalah uh, apa doa Bapa kami. This is the Lord Jesus Christ praying before he goes to Gethsemane. So, inilah doa Yesus sebelum dia pergi. Look at verse 3. Yohanes 17, kita lihat ayat yang ketiga. John 17 and verse 3 reads, Yohanes 17 ayat yang ketiga katakan, It says, and this is life eternal that you might know that that they might know you, the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus. This chapter is the same chapter where it says that they may be one as you and I are one. Ini adalah pasal yang sama di mana dikatakan uh, sekiranya mereka boleh jadi satu se supaya sama seperti aku dan Bapa adalah satu. And that word in Greek is gnosko. Dan kata itu di dalam uh, kata Yunani adalah ginosko has, kata pengenalan. You will have eternal life if you know God by experience bahwa kita akan uh, mengenal uh, kita akan beroleh hidup kekal kalau kita mengenal Tuhan lewat pengalaman it is that God and Jesus is one flesh bahwa Bapa dan Yesus adalah satu dan it is that same word that the Bible says that when a woman and a man comes together they have become one flesh kata yang sama di mana dikatakan bahwa manusia itu pria dan wanita uh, jadi satu dan and Jesus prays for his disciples that they may be one in us dan uh, Yesus berdoa bagi para muridnya sehingga mereka boleh menjadi satu sebagaimana kita adalah satu. So Jesus prayer was that they may experience us. Jadi uh, doa Yesus adalah agar kita bisa mengalami dia. Let me tell you something. Uh, saya bagikan suatu. You know there's nothing that I can tell you in this meeting. Uh, bahwa tidak ada yang saya bisa beritahukan uh, pada teman-teman uh, di pertemuan ini. That will make you have the experience that I've had. Uh, yang akan membuat kalian memiliki pengalaman yang saya telah jalani. This is something that you yourself must have with God. Ini adalah sesuatu yang teman-teman uh, sendiri harus uh, lakukan bersama dengan Tuhan. Let me tell you, you know, you've always said that Jesus loves you and He answers your prayers. Uh, dan uh, mungkin seringkali kita dengar bahwa uh, Yesus mengasihimu dan Dia menjawab doa-doa kita. You hear that He cares for you for your life and for every aspect of you. There's nothing too small in your life for God. Dan uh, kita telah mendengar uh, bahwa dia peduli sama kita dan uh, tidak ada hal-hal uh, 
yang terlalu berat bagi Tuhan untuk dilakukan bagi kita. I think all of, that, all of us believe that. We say yes, it's true. Dan uh, saya percaya semua kita bilang itu benar dan uh, kita amini. Now I want to tell you something personal. Uh, saya mau ungkapkan sesuatu yang uh, secara pribadi. When I was in college, saat saya di uh, sedang kuliah, um, I was uh, I was interested in this young lady. Saya tertarik sama wanita muda ini. And the reason why I was interested in this young lady, dan alasan saya tertarik sama wanita muda ini, was be- because before going to college, I had a relationship with her. Karena sebelum uh, kuliah saya punya hubungan dengan dia. And I began to read the spirit of prophecy. Dan saya mulai baca roh kuat. And I found something in there. Dan saya temukan sesuatu di sana. Something that shook me. Sesuatu yang mengejutkan saya. It says that a person that goes to school. Uh, dikatakan bahwa seseorang yang uh, sedang belajar pergi sekolah especially for the service of God terutama bagi uh, pelayanan pada Tuhan should let nothing distract that person from being trained and equipped for God uh, seharusnya tidak ada sesuatu pun yang merintangi orang itu untuk uh, boleh diperlengkapi bagi Tuhan that they should part, that they should not be distracted with the opposite sex bahwa mereka enggak seharusnya terganggu uh, atau uh, terintang oleh uh, lawan jenis mereka So I prepared my heart. Jadi saya siapkan hati saya. And I broke up with this young lady. Dan saya putus dengan wanita muda ini. Oh, mysteriously, uh, secara misterius, this lady was called by God to go to the same school to me, with me. Uh, wanita ini dipanggil uh, pergi ke sekolah yang sama uh, di mana saya bersekolah. I can't judge her walk. I don't know what God told her, but she said God told her to go to the same school that I was going to. Uh, saya nggak tahu apa yang Tuhan katakan padanya, tapi uh, dia. Uh, datang ke sekolah yang sama di mana saya bersekolah. So I took a plane to the school, I landed and I was there for several years. Jadi saya uh, terbang ke sekolah itu dan uh, mendarat di sana, saya di sana beberapa tahun. And so I'm about to finish my school. Dan saya hendak menyelesaikan perkuliahan saya. I have about one year. Saya punya satu tahun lagi. And the spirit prophecy says certain things about certain people in school and certain situations. Dan uh, Ron Hubbard mengungkapkan sesuatu mengenai beberapa situasi di uh, sekolah dan beberapa orang. And so I read that and I showed that to my teachers, my principal, uh, the people that were in charge of the administrative people. Uh, jadi saya baca itu, saya tunjukkan itu pada kepala sekolah saya dan uh, guru-guru saya, orang-orang yang mungkin bertanggung jawab di sana. And I asked them, I told them what what had happened before, previously before coming to school. Dan saya ungkapkan pada mereka apa yang terjadi dengan saya sebelum saya uh, pergi masuk sekolah. I said, you know, I'm planning on uh, on asking this girl to to start a courtship with me. Uh, dan saya berencana untuk uh, meminta uh, wanita ini untuk memulai hubungan dengan saya. And I asked them, what do you think? Dan saya tanya pada mereka bagaimana menurut kalian? As you have seen her character, you've seen my character, you've seen my weaknesses, you've seen my strength, you see what I do. What do you think? Should I go forward or should I not? Dan seiring kalian telah melihat segalanya mungkin kelemahan saya, kelebihan saya dan uh, semua karakter saya, uh, apakah saya tetap har- perlu lanjut atau tidak? Let me tell you, let me stop right there, let me pause. Uh, dan izinkan saya berhenti di sampai sana. This young lady and I went to Afco together in the US. Wanita ini uh, kemudian uh, pergi ke Afco bersama di Amerika. And our teachers were pastors. Dan uh, guru kami adalah pendeta. And they're saying, Daniel, when you get married, we want to marry you. When we do get married, when ask us we'll marry. Oh, you. Ya, uh, jadi pada saat kamu menikah nanti Daniel, kami akan yang akan nikahin kamu. You guys are going to make a powerful team for the Lord. Kalian akan menjadi satu tim yang uh, penuh kuasa bagi Tuhan. My parents and her parents says move forward. Dan uh, orang tua saya dan orang tua dia berkata langkah maju. But God said cut it off. Tapi Tuhan uh, katakan putuskan. So going back to the future. Jadi uh, kembali ke masa depan sekarang ini. I talked to the teachers and the teacher says, Daniel, I think that you guys make a perfect match. A perfect match. Uh, the teacher? The teacher, yeah, the principal. Jadi, uh, guru-guru dan di sana mengatakan bahwa kalian emang yang orang yang serasi, pasangan yang serasi. So, at this time, I was not talking to this girl, I was not looking at this girl, nothing. Dan di waktu ini saya nggak mandang dia atau uh, apa uh, berpikir macam-macam tentang dia. So I call my parents. Jadi saya telepon orang tua saya. And I asked them if there was someone that was ideal for you, uh, to, in your mind for me, who would it be? Dan uh, saya tanya pada mereka kalau ada orang yang menurut kalian ideal atau cocok bagi saya, and they siapa said, dia? They said it's this young lady. Nah, dan mereka jawab uh, wanita muda tadi. And so having me praying and fasting and asking my counselors. Jadi setelah saya berdoa berpuasa dan bertanya pada para penasehat yang ada, I decided that I would take the summer to pray and fast about this. 
dan saya memutuskan untuk mengambil musim panas untuk berpuasa dan uh, berdoa mengenai hal ini. And close to the end of the summer, I said I'm going to speak to this young lady. Dan uh, menjelang akhir musim panas saya uh, akan bicara dengan wanita ini. And so really close to the to the last week or in the middle, I don't remember, but God gave me a dream. Saya enggak uh, ingat kapan tepatnya, tapi Tuhan memberi saya mimpi uh, menjelang akhir. And so the dream was like people like this. We were at a spiritual event like this. Uh, dan mimpinya adalah kita ada di uh, event uh, rohani seperti ini. And we had chairs just like this. Dan kita punya kursi-kursi seperti ini. And I don't know why. Dan saya nggak tahu kenapa. This is not what I usually do. Dan ini bukan yang saya biasa lakukan. Remember that it's a dream. Ingat ini sebuah mimpi. While well, everybody is listening, I'm in the back sleeping. Uh, dan sementara orang-orang di sini saya ada di belakang tidur. I actually have a bed in the back. I don't know why, but there is a bed in the back. <laughs> saya nggak tahu kenapa di sana di pertemuan itu saya punya matras di belakang. And this young lady is in the in that row right in front of me. Dan wanita muda ini di barisan uh, tepat di depan saya. And I'm, I'm looking around and she sees that I'm looking for something. Dan uh, saya sedang uh, melihat-lihat sekeliling dan dia melihat saya uh, sedang mencari-cari sesuatu. And she asked me, "What are you looking for?" And I said, "Headphones." Dan uh, dia bertanya pada saya, apa yang kamu cari? Uh, headphone. And when I look down at the chairs where the feet are at, when I look down where the chairs at, where the feet, where the feet are at. Uh, jadi pada saat saya uh, melihat bahwa kursi yang ada tempat uh, simpanannya, I could see that her leg and the leg of the other individual are wrapped together. <laughs> saya bisa melihat uh, kakinya dan kaki uh, orang lain uh, sedang uh, saling sangkutan. And she 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 makes sure that I'm not looking. She gets the headphones from this guy. He says here they're for you. Uh, jadi uh, dia pastikan bahwa saya nggak melihatnya dan uh, dia oper itu headphone dari uh, pria tadi kepada saya. So I woke up. Jadi saya terbangun. And I left an impression that was a strange dream. <laughs> Dan uh, itu meninggalkan kesan bagi saya. Wah, mimpi yang sangat aneh sekali. I woke up kind of mad, you know? I was like, what? <laughs> uh, saya uh, kayak mungkin agak uh, jengkel juga. Apa mimpi apa itu? And so finally the summer is over. Akhirnya musim panas pun berlalu. And I tell this girl, hey, I would like to talk to you. Uh, dan saya bilang kepada wanita ini, eh, saya mau bicara sama kamu. And this girl is shocked. Dan wanita ini terkejut. Because we go to a school where there's not a lot of people. Karena kita uh, pergi ke sekolah di mana tidak uh, ada banyak orang. We see each other every day. Kita saling lihat satu sama lain. We're in school lain. every single day. Some classes we have together. Uh, kita di sekolah itu uh, setiap hari dan beberapa kelas kita ambil bareng ketemu. And to me, I don't see her, I don't hear, her, I don't talk to her. Dan uh, saya nggak uh, natap dia, saya nggak ngajak bicara dia. And so I tell her, I would like to talk to you. Jadi saya bilang kepada dia saya mau bicara sama kamu. And I don't remember what happened, but we I did I think I didn't want to confront her face to face. Uh, saya enggak ingat apa yang terjadi tapi saya enggak mau tatap-tatapan sama dia. It might have been I don't remember but I sent her a text. Tapi saya uh, kirim dia sebuah pesan singkat. And I remember this was the longest text that I've ever written. <laughs> Mungkin ini uh, pesan terpanjang yang saya pernah uh, sampaikan. And so before I talk to you, I would like to share with you a dream. I was just impressed to share with her. Uh, jadi uh, sebelum saya bicara sama kamu, saya uh, pingin uh, bagikan sesuatu uh, dalam mimpi saya. And then, lalu kemudian, she spoke to me. Dia bicara sama saya. She was crying. Dia menangis. And she said, "This is from the Lord." Uh, dan ini dari Tuhan. She says, "I thought that you didn't want anything to do with me." Uh, saya pikir kamu nggak mau uh, hubungan apa apa lagi sama saya. I got counsel from an ungodly person. Saya dapat nasihat dari orang yang tidak uh, kenal Tuhan. Find any guy just to get over Daniel. Cari saja pria manapun untuk menggantikan Daniel. She said I was playing with this guy's heart. Jadi saya main-main dengan hati pria. I thought that if I, he would give me love and affection, that I would just get over you. Uh, jadi uh, kalau uh, saya bisa dapatkan uh, cinta dari pria ini, saya akan uh, kalahkan kamu. Dan. After my counselors and my parents and when I was reading from the spirit of prophecy, my understanding, God, I understood. Go forward. Dan uh, dari setiap uh, apa yang dikatakan oleh orang tua saya, penasehat saya dan nasihat Ron buat uh, untuk melangkah maju. But what I could not see, tapi apa yang saya tidak bisa lihat, God revealed to me. Tuhan ungkapkan pada saya. I did everything within my power to do things as best as I could right. Uh, saya uh, lakukan sebisa saya yang saya tahu adalah benar. And she said, and when you text me, I had a, incline, I had a, 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 a feeling that you wanted to talk to me about this. Dan uh, saya nggak tahu kenapa waktu kamu SMS saya, saya punya perasaan bahwa kamu pengen bicara mengenai hal ini. And she said, and I was, I was never gonna tell you about it. 
Dan uh, saya uh, berpikir bahwa saya nggak akan uh, ceritakan semua ini sama kamu. So I didn't move forward. Jadi saya uh, akhirnya tidak jadi melangkah maju. What I'm trying to tell you is this. Yang saya coba uh, ungkapkan pada teman-teman that lain. Even though that was supposed to be some of the saddest part of my life. Uh, meskipun ada mungkin uh, bagian yang menyedihkan dalam hidup saya. It was saya. one of the most beautiful times of my life. Itu uh, menjadi bagian yang paling indah dalam kehidupan saya. Because I remember that it was night and the, the stars were very clear. Karena saya ingat uh, itu malam hari dan uh, bintang-bintang sangat uh, kelihatan sekali. And if you ever see the, the sky where it's clear, you can see every star. It just looks like uh, like smudge, like like white smudge. So many stars. Uh, dan kalau kita bisa lihat langit itu cerah bintang-bintang mungkin pada saat itu benar-benar uh, terang benderang. And God spoke to me. Dan Tuhan bicara sama saya. And I thought, man, I'm so tiny in this universe. Dan uh, saya berpikir, wah, uh, saya begitu kecilnya di alam semesta. That out of all the billion people on this earth, sehingga di miliaran orang di dunia ini, that God would even take care of my emotional life. Tuhan bahkan memikirkan kehidupan emosi saya. That he would even care as much to this huge God who intervene in my life to step in so that I would not be hurt. Tuhan uh, yang maha besar ini mau turut campur tangan sehingga saya nggak terluka nantinya. And it was this experience that helped me understand that God truly cares for me. Dan pengalaman ini yang uh, membuat saya uh, benar-benar tahu bahwa Tuhan sungguh peduli. That God is a personal God. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang pribadi. That God doesn't only care about my spiritual life but my emotional life. Tuhan gak hanya peduli uh, masalah rohani saya, tapi juga masalah uh, apa emosi saya. My love life, uh, kehidupan uh, percintaan saya. My physical and mental, He cares for me in such a way, so precise. Fisik dan mental saya, dan Dia peduli uh, pada saya dengan sungguh-sungguh. And I felt like I was closer to God. Than dan saya merasa saya uh, jauh lebih dekat uh, dengan Tuhan and daripada sebelumnya. And Satan meant for, to be a curse? Dan yang setan uh, maksudkan untuk menjadi sebuah kutuk bagi kehidupan saya. God used to be a blessing in my life. Tuhan membuatnya menjadi sebuah berkat. Where I felt like I know God. Uh, Di mana saya uh, merasa bahwa saya mengenal Tuhan. And I can tell you experience after experience like this. Dan saya bisa ceritakan pengalaman demi pengalaman seperti ini. But it's not enough. Tapi itu tidaklah cukup. You yourself might have, must have an experience like that. <coughs> Kita sendiri harus merasakan uh, mengalami pengalaman seperti itu. You must have God as your personal friend, Lord and Savior. Kita harus uh, mengalami Tuhan sebagai juru selamat yang pribadi. It's not enough to learn new information. Tidaklah cukup hanya untuk beroleh informasi yang baru. It's how deep do you know God? Adalah betapa dalam kita mengenal Tuhan. Friends, if this is your desire. Teman-teman, kalau ini menjadi kerinduan God, kita semua. I'm tired of having just simple theoretical knowledge. Tuhan, saya lelah untuk hanya dapat pengetahuan teoritis saja. I want you, I want to experience you. Saya mau untuk mengalami engkau. I want to know you. Saya mau untuk uh, mengenal engkau. I want a personal and intimate relationship. Saya mau untuk uh, uh, hubungan yang intim dengan engkau. I'm tired of my nominal faith. Saya uh, lelah dengan uh, iman yang nominal biasa-biasa. Now when I ask you at this moment to stand. Dan saya uh, mau uh, teman-teman yang semacam say, itu God, yang rindu semacam itu untuk boleh berdiri. God help me. Tuhan bantu saya. Reveal yourself to me. Ungkapkan dirimu pada saya. I have prepared my heart. Saya telah um, persiapkan hati saya. I am ready to do what you ask me to do whether I like it or not. Saya siap untuk melakukan apapun entah saya suka atau tidak. And if this is your heart desire, dan kalau ini menjadi kerinduan hati teman-teman, if you are serious about this, kalau teman-teman serius mengenai, then I want to ask you to stand at this moment. Saya minta teman-teman untuk berdiri pada saat ini. God help me. Uh, dan uh, mohon Tuhan tolong bantu saya. Said God, I want to have this experience with you today. Tuhan, saya mau punya pengalaman dengan kau uh, seperti itu pada hari. We are going to have a prayer. Kita akan uh, berdoa. I'm going to let you pray. Saya akan uh, izinkan teman-teman berdoa. I don't even like making appeals. Saya bahkan nggak suka buat panggilan. Because as soon as one person stands, karena segera setelah satu orang berdiri, even if that person is convicted, meskipun orang-orang itu yang tadi betul-betul yakin, another person stands. Orang yang lain akan ikut berdiri. And then more people stand. Dan uh, banyak orang yang akan berdiri. And then all berdiri. the congregation stands. Lalu seluruh jemaat akan And there berdiri. might be someone that wasn't even listening. Dan mungkin ada orang yang bahkan nggak mendengar sama sekali. But they stand because everybody else is standing. Tapi uh, dia ikutan berdiri karena orang lain ikut berdiri. So we're gonna close our eyes. Jadi kita akan uh, sama-sama tutup mata kita. We're gonna bow our heads. Kita akan tundukkan kepala. And I'm gonna invite those people that are not taking this serious to sit down. Dan uh, saya uh, mau undang-undang uh, orang yang uh, panggil orang-orang yang nggak serius untuk tetap uh, tetap duduk. That you have not taken this appeal serious, you're just standing up because everybody else is standing. I'm inviting you to sit down. It's for your best. 
Dan uh, untuk kebaikan teman-teman yang semacam itu uh, sekiranya teman-teman boleh tetap duduk. But if your desire is sincere. Tapi kalau kerinduan teman-teman adalah tulus. And you're saying God I want to experience you, I want to grow spiritually. Dan teman-teman uh, rindu untuk bertumbuh secara rohani. I make a commitment today that I will do whatever you reveal to me. Uh, saya mau melakukan apapun yang engkau uh, telah singkapkan pada saya hari. Then I'm telling you stay standing but if not sit down. Maka kalau teman-teman adalah orang itu tetaplah berdiri. Sit down. Everybody's closing their eyes. No one sees. It's okay. Uh, tetaplah duduk uh, bagi orang-orang yang lainnya uh, dan uh, itu tidak masalah. So my appeal to you is sit down for your best. Jadi uh, panggilan saya adalah tetap duduk kalau anda uh, tidak uh, sungguh-sungguh dan hanya ikut. Do duduk. not stand. Jangan berdiri. Let's pray. Mari kita berdoa. Our heavenly Father, you have seen the people that have stood up for you today. Bapa di surga, engkau telah melihat uh, orang-orang yang berdiri bagi engkau hari ini. In Exodus chapter 19, the people said that whatever you say, we will do. Dan di dalam uh, Keluaran 19, uh, mereka mengatakan apapun yang engkau katakan kami akan lakukan. And we know that Israel failed. Dan kami tahu Israel yang lama telah gagal. But Father, so when we make this commitment, we are asking you. Jadi Bapa saat kami membuat komitmen ini kami uh, memohon pada. To enable us to do and keep this commitment that we've committed unto you. Untuk memampukan kami uh, melakukan komitmen kami. We are too weak to stay faithful. Karena kami terlalu lemah untuk tetap setia. Father, give, reveal to us who you are. Bapa ungkapkan pada kami siapa engkau. Visit your people. Lawat kami ya. Tuhan. Let them know you. Biarlah kami boleh mengenal. We ask you for this in the name of Jesus. Kami mohon semua ini dalam nama Yesus. And we thank you for hearing and answering our prayers. Dan kami bersyukur telah mendengar dan menjawab doa kami. Amen. Amin.